Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer esta gallinita, en la que podemos guardar los huevos en nuestra cocina o nos sirve para poner cualquier otra cosa, como por ejemplo una planta. Es una labor muy entretenida que nos va a permitir aprender tanto a hacer repulgo como a hacer costuras curvas, que siempre parecen un poquito difíciles, pero vais a ver que son muy fáciles. Los patrones ya sabéis que son gratuitos y en la descripción del vídeo tenéis el link donde pinchándolo podéis descargarlos. Si queréis que os enseñe a hacerlo, quedaros conmigo hasta el final. Para hacer la gallinita guardahuevos vais a preparar los siguientes materiales. Para el exterior necesitamos dos telas, una para el cuerpo y otra para las alas y un detalle de la cola. Para la cresta y el pico utilizaremos una roja lisa. Y para el interior, que en este proyecto se ve bastante, yo voy a utilizar esta de cuadritos. También voy a usar botones, una cinta decorativa y un encaje. Para que el cuerpo de la gallina esté armado y no se deforme, le voy a poner en el interior un estabilizador. Voy a usar en este caso foam. También tengo aquí, para que veáis algunos ejemplos, de cómo podemos hacer los ojos de la gallinita. Podéis desde comprarlos, de estos que ya vienen hechos, o utilizar un snap, forrar un botón o incluso pintarlo en función de la tela que tengáis. Por último, os tenéis que descargar el patrón, que ya sabéis que está disponible de manera gratuita en nuestra página web. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Mirad, lo que tenemos que preparar es por un lado el ala y luego en la parte del cuerpo tenemos que separar lo que es la colita del resto. Entonces vamos a pasar los moldes a la tela. Con la tela de la parte exterior hacia abajo, es decir, el revés hacia mí, voy a tomar el molde y lo tengo que pasar dos veces. Una primera vez lo tengo que pasar como estáis viendo, es decir, tal y como salga de la impresora. Lo recortáis y lo pasamos pero luego lo tengo que volver a pasar invirtiendo el patrón porque necesito la pieza que sea simétrica para así tener los dos lados de la gallinita entonces una vez que lo tengáis así daríamos la vuelta y pasaríamos el patrón de esta otra manera cuando hayáis pasado los moldes recortáis las piezas dejando un margen de costura alrededor de un centímetro como veis quedan simétricos, quedan como mirándose en un espejo las dos piezas. Ahora vamos a cortar las que van en la tela marrón. En la tela marrón vamos a cortar por un lado la colita y por otro lado las alas. Lo vamos a hacer de manera diferente por cómo van colocadas luego las piezas. Entonces, para la cola lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos en el cuerpo de la gallina. Es decir, primero paso el molde con la ayuda de un marcador en un sentido, colocada la pieza de esta manera. Cuando la haya pasado, lo que hago es la volteo y paso el molde de la manera opuesta, porque necesito que cada una esté mirando para un lado. Estas piezas también las recortamos con un margen de costura de un centímetro. Las alas, en cambio, las vamos a cortar poniendo la tela doble es decir, derecho contra derecho, y las vamos a pasar dos veces con el molde en la misma posición. Nos da igual porque luego cuando estén cosidas será cuando las demos la vuelta para orientarlas correctamente. Colocamos el molde, pasamos alrededor y cortamos las dos telas a la vez dejando un margen de costura de un centímetro. Mirad, vamos a coser ahora la cola de la gallinita al cuerpo. Quizás esta sea una de las dificultades que tiene este proyecto. ¿Por qué? Os lo voy a enseñar en el patrón que lo vais a ver mejor. Estas piezas van así. Sin embargo, para coserlas no es tan fácil porque son curvas. Entonces tengo que ver cómo lo voy a coser. No es difícil, pero lo único que vamos a necesitar son muchos alfileres. Vamos a hacer una cosa. En el patrón voy a doblarlo por la mitad y voy a buscar este punto medio porque me va a venir ahora muy bien. Me lo voy a marcar en los dos lados porque eh, en un caso me lo necesitaré esta marca por este lado y en el lado contrario del cuerpo de la gallinita la necesitaré por el otro. Y también busco aquí el punto medio en el patrón. Y lo vamos a marcar. Ahora lo que voy a hacer es trasladar este punto medio que acabamos de marcar tanto a la cola como al cuerpo. 
coloco el patrón, vamos a ver primero la cola, coloco la, el patrón encima de donde lo he marcado y me marco este punto. Porque sé que este punto, mirad, tiene que coincidir con este. Y ahora hago lo mismo en el cuerpo de la gallinita. Lo tengo aquí marcado y lo voy a pasar a la tela. Bueno, ahora ya tengo realmente tres puntos de coincidencia. Donde empieza, donde acaba y el punto medio. Bueno, pues con los alfileres vamos a irlos uniendo. Este punto del extremo con el punto del extremo de la cola, que sería aquí. Y coloco un alfiler. Irlos poniendo en esta posición porque eh, luego para coser es mucho más cómodo porque tenemos que coser sin retirarlos. Me voy al otro extremo, pincho también aquí y me busco este punto del extremo en la cola, que sería aquí. Y ya también lo sujeto aquí. Ahora me voy al punto medio y en el punto medio de nuevo pincho en la tela del cuerpo, lo busco en la cola, que sería aquí, y sujeto con un alfiler. En general con estos tres alfileres os va a ser suficiente, pero a mí me gusta poner uno más, tanto aquí como aquí. Más que nada para que me quede más estirado y esté yo más tranquila cuando lo coso y que me va a quedar con mejor forma. Entonces, pincho, pincho también aquí y lo sujeto. Tenemos que procurar que ambas telas nos queden sin arrugas y sin estirar demasiado. Y voy a poner este último alfiler aquí. Y lo busco la línea en el otro lado. Y ya lo coloco. Bueno, pues con estos cinco alfileres podemos ya dar la costura. Ahora ves que por un lado queda un poquito arrugado, por el otro un poquito estirado. No pasa nada. Cuando lo cosamos, recortemos el exceso de tela y demos unos piquetes, va a quedar perfecto. Voy a dar la costura y os lo enseño. Mirad, ya he dado la costura, voy a rebajar un poquito el margen para que tire menos y también le voy a dar algunos pequeños piquetes. Cuando deis piquetes en zonas como estas, aseguraros de no llegar hasta el final, de no tocar nunca por donde va la costura. Bueno, ahora lo vamos a abrir y veis que ha quedado con la forma curva perfectamente cosido. Vamos a hacerlo también en el otro lado del cuerpo de la gallinita y continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es coser este pequeño encaje justo donde empieza la colita y termina el cuerpo, que sería aquí. Pero lo voy a coser ayudándome de unos alfileres porque quiero que quede un poquito fruncido. Entonces lo que voy a hacer es primero lo sujeto con los alfileres para ir a, creando los frunces y luego ya lo coso del tirón porque me va a ser mucho más sencillo. Con la ayuda de la mano simplemente voy haciendo unos pequeños plieguecitos, voy a intentar que me queden homogéneos y lo voy a sujetar con los alfileres. Cuando tenga hechos estos pliegues ya directamente lo voy a coser. Con la puntilla ya sujeta con los alfileres formando los pequeños frunces le vamos a ir dando una puntada justo aquí al borde para sujetar los pliegues y además sujetar la puntilla a la tela del cuerpo de la gallinita. Con la puntilla ya cosida lo que vamos a hacer es recortar para las dos piezas una pieza de estabilizador del mismo tamaño. También vamos a cortar dos piezas del forro. Lo que he hecho ha sido doblarlo poniendo el derecho hacia adentro y así a la vez cortó las dos piezas cada una eh, simétrica de la otra. Lo cortó utilizando esta pieza de tela como eh, referencia y lo cortó con el mismo tamaño. Lo que vamos a colocar es en primer lugar el estabilizador. A continuación voy a tomar el forro colocando el derecho hacia mí. En este caso se nota poco porque la tela es prácticamente igual por los dos lados, pero si ponéis una que tiene derecho y revés, el derecho lo tenéis que estar viendo ahora. Y a continuación colocaríamos lo que es la parte exterior con el derecho hacia abajo, es decir, pondríamos derecho 
contra derecho. Lo colocamos asegurándonos de que el dibujo que tenemos marcado, yo lo tengo marcado con un color rojo, queda dentro de las telas que tenemos abajo de forro y de estabilizador. Lo vamos a sujetar con unos alfileres. Como veis, he cortado las telas un poquito más grandes, en especial el estabilizador, de lo que necesito. Pero es mejor hacerlo así y luego recortar que quedarnos cortos, porque luego si nos quedamos cortos hay que repetir eh, el corte de las piezas y volverlo a hacer. Bueno, esto lo tenemos que coser completamente dejando una apertura aquí en la parte de abajo, que es luego donde menos se va a ver. Vamos a dejar unos 7-8 centímetros aquí sin coser. Mirad, cuando hayamos ya cosido eh, la pieza, la vamos a voltear y lo que tenemos que hacer es retirar, como estoy empezando a hacer aquí, el exceso del estabilizador. Para ello lo que hago es doblar las telas hacia un lado para no cortarlas y con la ayuda de unas tijeras pequeñitas voy cortando muy muy al borde de la costura. Lo voy a cortar y os enseño el resultado. Con el estabilizador cortado, ahora lo que vamos a hacer es rebajar los márgenes de costura. Yo lo voy a hacer con unas tijeras que cortan en zigzag porque me gustan mucho para este tipo de labor que tenemos que voltearlas. Si no las tenéis, no pasa absolutamente nada, lo podéis hacer con una tijera eh, normal de corte recto dejando aproximadamente medio centímetro de margen de costura. Con los bordes ya recortados, fijaros que en la parte donde está la apertura lo he dejado un poquito más largo para luego poderlo coser mejor. Eh, lo que tenemos que dar son unos piquetes. Los piquetes son pequeños cortes que vamos a dar en, en la tela eh, tanto exterior como del forro sin llegar a tocar la propia costura. Son cortes que damos de esta manera, simplemente así, un pequeño corte dejando 2 o 3 milímetros de margen. ¿Dónde hay que darlos? Bueno, los tenemos que dar en todas las partes donde la forma se mete hacia adentro, que sería aquí en el cuello por este lado y por este, en esta zona de aquí, en esta zona de aquí y también donde es, eh, la cola tiene como estos metidos hacia adentro, que serían 1, 2 y 3. Con los piquetes hechos y antes de voltear solo nos quedaría en este punto de la cola recortar un poquito la tela, aquí y aquí. Esto lo hacemos para que de nuevo las esquinitas nos queden bien sacadas cuando volteamos nuestra labor. Ahora ya vamos a darle la vuelta a uno de los lados de nuestra gallinita. Cuando lo hayáis volteado con la ayuda de una pinza, ayudaros para sacar bien estas esquinas y en especial toda la forma que tiene la cola veis que tiene como unas onditas la puntita podemos sacar el final de la cola con la pieza completamente volteada lo que tenemos que hacer es ya cerrar a puntada escondida la costura que hemos dejado sin coser a máquina mirad para coser a puntada escondida lo que he hecho ha sido voltear los bordes hacia adentro y ahora eh, he puesto un hilo de tono rojo. Tengo el hilo que sale por la tela de cuadros, lo meto a la misma altura en la tela de flores, avanzo por dentro y vuelvo a sacar la aguja por el lado de cuadros. De esta manera las puntadas quedan prácticamente ocultas porque son muy chiquititas las que vamos a tener en el lado visible. De nuevo, tengo el hilo en el lado de cuadros, avanzo, lo cruzo justo a la misma altura, avanzo por dentro y lo saco por la tela de cuadros lo más al borde que pueda. Con las piezas ya planchadas vamos a poner derecho contra derecho y vamos a empezar a unirlas con una costura que se llama repulgo. Unir las piezas con esta costura que os comento de repulgo lo que nos permite es tener una muy buena acabado tanto en la parte exterior de nuestro trabajo como en la parte interior. Por eso en trabajos como este en el que el forro se va a ver bastante me gusta trabajar así. Eh, habéis visto que las piezas las hemos dejado completamente cerradas entre sí y por eso usamos este tipo de costura porque va a quedar totalmente invisible dándonos este buen acabado tanto en la parte interior como en la parte exterior. Bueno, ahora qué tenemos que hacer. Si os fijáis, tenemos ahora mismo cuatro telas aquí diferentes. La tela de cuadros, 
una tela estampada, una tela estampada y una tela de cuadro. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es unir exclusivamente las telas de flores, la, la, la de dentro, la estampada. La de cuadros no queremos tocarla al coser. Entonces, el repulgo es una costura que se hace siempre de esta manera. Metemos el hilo que ahora mismo sale hacia mí, vuelvo, avanzo y lo meto exactamente de esta forma, en perpendicular, siempre recto, tomando únicamente las telas que están en el centro. No tomo nada de la tela de cuadros, ni de delante, ni de detrás. Vamos a dar unas cuantas puntadas para que lo veáis. De esta manera vamos a ir avanzando. Ahora vuelvo aquí y vuelvo a avanzar. La aguja siempre recta. Entonces, esto lo que nos permite es que por el lado del derecho no se vea el hilo y que cuando lo volteemos tampoco se vea en el lado del revés. Hay que procurar que las puntadas sean pequeñitas, que queden razonablemente pegadas unas a otras y sobre todo siempre darlas perpendicular. Voy a coserlo y continuamos. Mirad, ya he unido a puntada escondida a las dos piezas. He cosido desde el extremo de la colita, aquí, hasta aquí abajo y en el lado de la cabeza, desde donde empieza el cuello, he dado toda la vuelta hasta el comienzo. Ahora lo que vamos a hacer es preparar la base de la gallinita. Tengo aquí el molde que lo he traspasado el contorno a la tela estampada y también he cortado unas piezas de aproximadamente el mismo tamaño. Voy a montar el siguiente sándwich. Primero el estabilizador, luego la tela del forro y por último la tela estampada, poniendo derecho contra derecho. Lo voy a sujetar con unos alfileres para que al coserlo no se mueva. Y lo que voy a hacer es coserlo todo alrededor, menos en un lado en el que queráis, que hay que dejar una abertura lo mínimo posible, unos 4 o 5 centímetros, por, lo, por la que vamos a voltear luego la pieza. Con la pieza cosida y antes de voltear vamos a hacer lo mismo que hicimos en las piezas exteriores, es decir, retirar el exceso de estabilizador y recortar toda la tela dejando un margen de costura de aproximadamente un centímetro. Con la pieza ya preparada hemos cortado los bordes, hemos quitado el exceso de estabilizador, lo que tenemos que hacer es voltearla y cerrar la apertura a puntada escondida. Con la pieza ya con la costura cerrada y planchada vamos a proceder a colocarla en la base de nuestra gallinita. Antes de nada lo que vamos a hacer son una serie de marcas tanto en la parte de abajo como en el propio cuerpo para facilitar la colocación. Lo que voy a hacer es en primer lugar lo voy a doblar por la mitad en este sentido y voy a colocarme un alfiler justo en cada una de las mitades. También voy a hacer esta misma doblez pero en el otro sentido para buscar la mitad en el otro punto. Ahora mismo tenemos cuatro puntos de encuentro en la base y cuatro en el cuerpo pero vamos a hacer ocho para que nos sea mucho más sencillo colocarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Alineo este alfiler con este. Los pongo así y aquí tendría otro punto. Voy alineando los alfileres de dos en dos generando estos puntos adicionales en la base. Con estos ocho puntos en la base y estos ocho puntos en el cuerpo va a ser bastante sencillo colocarlo. Tomo la pieza y sé que este, este alfiler y este va justo donde la costura. Pues lo vamos a sujetar ahí. Podemos hacerlo con un alfiler o con la ayuda de una pinza. Primero coloco este y luego voy a colocar este otro. Ahora me voy a los de la mitad, que serían este, que iría aquí con este alfiler. Pongo otra pincita para sujetar. Ya retiro los alfileres, sobre todo para no pincharnos. Y este iría con este. Veis que casi los que hemos hecho adicionales no nos hacen falta, pero bueno, eh, quería enseñaros cómo se hace porque siempre vienen bien. Este ya le alineo, ya vamos a los intermedios. Y hago lo mismo con los otros tres. Veis que de qué manera más sencilla estamos colocando la base, que siempre cuando estamos colocando costuras curvas, 
un, y aplicar un círculo a, a, la, a una tela siempre cuesta un poquito de trabajo, pero si usamos marcas, puntos de encuentro, veis que es bastante más sencillo. Porque queda todo perfectamente repartido. Bueno, ahora ya cuando pongamos, veis que coincide perfectamente la última pincita, tenemos que coser las dos piezas de nuevo a repulgo. Mirad, ya he cosido la base completamente, veis que queda perfectamente ajustadas las telas. Mirad cómo queda la costura por este lado. Ahora parece que está mal, pero ahora al volverlo va a quedar perfectamente colocado. Vamos a voltearlo y lo que nos va a costar voltear un poquito más es la cabecita. Así que nos tendremos que ayudar primero de la mano y luego de un, algún objeto punzante. La cabeza la podemos dejar así sin rellenar, pero si tenéis un poquito de, de este tipo de guata no estaría de más meterle un poquito para que la cabeza nos quede un poquito más redonda. La gallina. Ahora vamos a preparar las alas. Mirad, para hacer el ala tenemos que preparar una pieza de estabilizador, un molde del ala con el derecho hacia nosotros y otro molde del ala con el derecho hacia adentro y el revés hacia nosotros. Lo sujetamos con unos alfileres y le tenemos que dar un pespunte todo alrededor dejando una apertura. En este caso, la apertura se la vamos a dejar en la parte de abajo, es decir, el piquito va hacia arriba en el ala, pues la apertura hay que dejarla aquí. Una vez que tengamos el pespunte dado, vamos a preparar estas piezas como el resto de piezas que hemos utilizado hasta ahora, es decir, retiramos el exceso de estabilizador justo al borde de la costura y recortamos un poquito el margen de costura de las piezas. También cortamos la esquinita de la tela para que al voltear podamos sacarla lo máximo posible. Por último, antes de voltear, vamos a dar aquí unos piquetes, como en todas las zonas donde la forma de la pieza que estamos cosiendo se mete hacia adentro. Una vez que hemos volteado las alitas y cerrada la apertura, le vamos a coser también la misma puntilla que hemos puesto en la cola, pero en la parte de aquí de abajo. Voy a empezar a colocársela desde la esquinita hacia abajo y la voy a colocar también haciendo pequeños frunces. Ya he cosido la puntilla en la parte de abajo de las alitas. Como veis he empezado en la punta y bueno, pues más o menos he llegado casi hasta el final. Eh, hasta donde lleguéis un poco a vuestro gusto, podéis llegar hasta la mitad o rodearla completamente. A mí me parecía que quedaba así bastante gracioso. Ahora lo que voy a hacer es ya poner el ala en el cuerpo de la gallinita y para eso la voy a sujetar directamente con un botón. Mirad qué bonito va quedando, ya hemos cosido las alitas y ahora lo que nos queda terminar es la cabeza. Para hacer la cresta he pasado el molde a una tela roja de color liso que previamente he encarado derecho con derecho. Voy a coser estrictamente lo que es el molde, voy a empezar aquí, no voy a llegar hasta el final sino donde empieza que sería aquí, voy a dar las tres eh, curvas que tiene y voy a terminar aquí como un centímetro aproximadamente del borde de la tela en ambos lados. Lo tenemos que hacer así para luego poder adaptar perfectamente la cresta a la cabeza. Mirad con el pespunte dado, empezando por aquí y terminando aquí, vamos a dar unos piquetes justo en estas zonas para que al voltearlo no tire. Nos quede bien bonito la cresta del gallo. Vamos a dar uno justo donde se mete el piquito y un par de ellos a los lados para que no nos tire para nada. Vamos ahora a voltearlo y vamos a poner en el interior un poquito de guata. Con la cresta volteada, antes de rellenar, vamos a doblar el borde hacia adentro, el margen de costura que hemos dejado, que aproximadamente era de medio centímetro. Y lo voy a sujetar con unos alfileres. Con la cresta preparada así, con los bordes metidos hacia adentro, vamos a coger un poquito de eh, guata y la vamos a meter dentro para darle forma. Es importante que la empujemos bien hacia los tres piquitos que tiene para que nos queden bien rellenos.
Con la cresta ya rellena la vamos a colocar en la cabeza, entonces la tenemos que dejar en esta postura abierta porque la vamos a colocar así. Y lo que tenemos ahora es que fijar bien las, eh, su posición con los alfileres y luego darle unos pespuntes. Entonces vamos a alinear por un lado la costura de la cresta con la costura de la cabeza de la gallina. Pongo aquí un alfiler para que no se me mueva y delante hago lo mismo. Entonces ya veo si lo quiero un poquito más adelante, un poquito más atrás, bueno, al gusto de cada uno. Cuando ya tenga estos dos alfileres puestos, puedo retirar los de los lados y lo que voy a hacer es darle, ayudándome un poquito de la mano, forma para que no quede esto demasiado recto, sino que tenga una forma un poquito curva. Lo que he hecho es meter más tela en el centro. Lo empujo hacia adentro y la coloco así. Ya le he fijado la posición que más me gusta y ahora la voy a coser con un hilo rojo. Voy a ir dando puntadas chiquititas para que no se noten. Mirad, he acercado un poquito la cámara para que lo veáis. Estas puntadas las vamos dando avanzando por dentro. Tengo ahora el hilo justo en la zona roja, lo meto a la misma altura en lo que es la cabeza, avanzo por dentro y lo saco. De esta manera lo voy a ir cosiendo con estas puntadas chiquititas, va a quedar muy firme, muy sujeto, pero no se van a ver. Vamos a dar alguna más para que lo veáis, justo lo meto a la misma altura que lo saco y avanzo por dentro. Mirad, ya he colocado la cresta, la verdad que está quedando súper chulo. Y ahora lo que nos queda es ponerle el piquito, que lo vamos a hacer de la misma manera que hemos hecho la cresta. Lo que he hecho ha sido pasar el molde a una tela roja lisa, que es la misma que la que he utilizado para la cresta, y voy a coser este lado y este lado. Luego voltearemos y doblaremos hacia adentro el exceso de tela para poderlo colocar igual que hemos hecho con la cresta. Voy a darle el pespunte y os lo enseño. Ya ha dado la costura del piquito de la gallina, veis que no es totalmente picuda, así que, no, que tiene aquí una pequeña forma para que la podamos rellenar. No obstante, también vamos a retirar un poquito aquí el exceso de tela para que al voltearla nos quede mejor. Mirad, antes de coser el pico, que en este caso no le voy a meter ningún relleno porque quiero que quede más bien planito, tengo que también meter el, los bordes de la tela hacia adentro. Como es una pieza muy muy chiquitita, me estoy ayudando de las pinzas porque es la mejor forma de colocar hacia adentro esta tela. Una vez que la tenga metida, como la tengo ahora aproximadamente, la vamos a colocar en su posición y con la ayuda también de unos alfileres la voy a sujetar. Para ahora coserlo de la misma manera que hemos cosido la cresta. Mirad cómo ha quedado el piquito cosido, he alineado la costura del pico con la central de la parte del cuello de, de la gallina y luego ha cosido hacia los lados, de manera que nos da un cierto efecto 3D, pero no hace falta rellenarlo. Ahora le vamos a poner los ojos. Mirad, en función de la tela que tengáis podéis hacer varias cosas. Si fuera una tela clarita o lisa, yo haría lo más sencillo que es con un rotulador de los que no se borra pintarle unos puntitos a cada lado y sería más que suficiente. En mi caso, como la tela es muy estampada y además en tonos oscuros, si le pinto unos puntos no se van a notar en absoluto y no se van a ver los ojos. Tengo dos opciones, o bien utilizar este tipo de ojo que es móvil, que lo podéis comprar, que queda gracioso, este quizás sería un poquito grande para el tamaño de la gallinita, o bien fabricaros algún ojo con un botón o como lo voy a hacer yo con un snap. Esto es una de las piezas que se usan para eh, luego los cierres de plástico que lo que he hecho ha sido tomar un antolo en color clarito y pintarle con este rotulador bueno, un, punto, un punto negro a modo de ojo. Ahora se la voy a pegar y vamos allá a por el último detalle. Mirad, ya le he pegado los ojitos quedan bastante graciosos y además le he puesto el último detalle que os comentaba que es este lazo a tono un poco de las telas que he elegido 
en el cuello y le echo un lazo. Creo que es un trabajo que queda muy muy bonito y que además podemos darle bastantes usos. No solo nos puede servir para guardar huevos en la cocina, sino que también podemos utilizarlo, por ejemplo, para poner una planta que puede quedar súper bonito. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.